यू वॉचिंग द एम पी पी एस सी मीन्स आंसर राइटिंग डिस्कशन सीरीज विद सिविल स्टडी कैफे नमस्कार दोस्तों सिविल स्टडी कैफे एक बार फिर से आपका स्वागत करता है अभी तक हम देख चुके हैं 2018 का पेपर वन और उसमें हम चल रहे हैं सेक्शन बी में और सेक्शन बी में भी हम सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करके हम डिस्कस करते जा रहे हैं जिसमें आज की सीरीज में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर थर्टीन और क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ओके तो चलते हैं फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इसमें क्या है देखो इसमें है मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन करते हुए इसके तीव्र विस्तार के कारण बताइए दो बातें वो आपसे पूछ रहा है दो बातों में पहली बात वो ये पूछ रहा है आपसे कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन ठीक है यानी कि जो सोयाबीन से रिलेटेड जो एरिया है मध्य प्रदेश का उस एरिया के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है ठीक है सेकेंड पॉइंट इज दैट सेकेंडली वो ये पूछ रहा है आपसे कि इसके तीव्र विस्तार के कारण क्या है यानी कि जो सोयाबीन है जिस एरिया में हो रहा है वहां पर इतना ज्यादा मात्रा में सोयाबीन क्यों होता है उसके पीछे कारण क्या है उसके पीछे कॉजेस क्या है तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं एक एक चीज को देखते हैं ठीक है सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में आप नॉर्मली बता सकते हैं देखिए यहाँ की जलवायु जो मालवा क्षेत्र की जो जलवायु है वो समशीतोष्ण जलवायु है यानी कि समशीतोष्ण का तात्पर्य मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ ना तो बहुत अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक ठंड पड़ती है ठीक है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ की जलवायु जो है वो समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है ओके देखिए भारत में सोयाबीन उत्पादक की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है है ना और यह भारत का लगभग फिफ्टी से ज़्यादा है ना कंट्रीब्यूट करता है यानी कि इससे भी ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन वो करता है तो सोयाबीन के क्षेत्र में भारत में हमारा मध्य प्रदेश जो है एक बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है ओके यानी कि मध्य प्रदेश का संपूर्ण पश्चिमी भाग या फिर संपूर्ण मालवा क्षेत्र है ना ये सारा का सारा जो क्षेत्र है वो मालवा का जो रीजन है वो सोयाबीन से रिलेटेड रीजन है यानी कि सोयाबीन का क्षेत्र हम नॉर्मली इसको कह सकते हैं तो ये बात है ठीक है तो इतना सा तो हमने देखा एक एक इंट्रोडक्शन के बारे में है ना थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो इसमें हम बॉडी पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जैसे कि बॉडी पार्ट में वो देखिए ये तो हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का क्षेत्र जो है उसका क्या करंट सिनेरियो है अब वो पूछ ये रहा है आपसे कि सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन ठीक है हमें उस एरिया को डिस्क्राइब करना है ठीक है तो कौन कौन सी एरिया में वहाँ पर मिलता है देखिए नॉर्मली ये जो मालवा का क्षेत्र है वो काली मिट्टी का क्षेत्र है और ज़्यादातर जलोल मिट्टी भी वहाँ पर पाई जाती है दोनों ही प्रकार की मिट्टी का मिश्रण हमें एक तरह से देखने को मिलता है ठीक है तो मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है जो तिलहन की फसल के लिए काफ़ी सर्वोत्तम मानी जाती है ठीक है ये भी एक चीज़ है दूसरी बात क्या है सोयाबीन का जो एरिया है यानी कि जो क्षेत्र जो है उत्पादक क्षेत्र जो है जैसे कि धार हुआ उज्जैन हुआ मंदसौर हुआ विदिशा में भी होता है ठीक है रतलाम देवास इंदौर राजगढ़ और साजापुर तो ये सारे के सारे जो रीजन हैं यहाँ पर इस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल बहुत आयत मात्रा में पाई जाती है कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि ये जो सारा का सारा रीजन हैं जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के मैंने नाम आपको बताए अभी इन क्षेत्रों में सोयाबीन का उत्पादन काफी ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलता है ओके तो सेकेंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट उसका था कि सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन यानी कि ये हमने इसको फुलफिल किया है आई होप आप समझ चुके होंगे थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं और क्या है इसमें देखिए इस दूसरी बात आपसे वो ये पूछ रहा है कि इसके तीव्र विस्तार के कारण क्या है इसके तीव्र विस्तार के कारण क्या है या फिर कारण बताइए बात एक ही है ठीक है तो हम एक एक करके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं देखिए विस्तार के कारण सबसे पहला है भूमि अनुकूल ठीक है भूमि अनुकूल का तात्पर्य क्या है देखो यहाँ पर आपको पता होगा मालवा क्षेत्र में कालीसिंध छिपरा पार्वती चंबल है ना ये इस प्रकार की नदियाँ का एक तरह से मेल हमें देखने को मिलता है यानी कि प्रदेश के पश्चिमी भाग में ये सारी की सारी नदियाँ जो हैं हमें देखने को मिलती हैं और साथ ही साथ में पश्चिमी भाग में हमें लाभा मिट्टी जो है वो दक्कन ट्रैप चट्टानों से जिसका निर्माण हुआ है वो मिट्टी भी हमें देखने को मिलती है ओके गाइस तो इस प्रकार की मृदा हमें वहाँ पर देखने को मिलती है नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है औसत वर्षा 
देखिए आपको पता होगा हमारे हमारा जो मालवा रीजन है वहाँ पर औसत वर्षा जो है वो 125 से लेकर 75 सेंटीमीटर के अराउंड वहाँ पर बारिश होती है यानी कि जो सामान्यतः बारिश जो होती है औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वहाँ पर 75 से 125 सेंटीमीटर के बीच में वो होती है और ये जो वर्षा है 125 से 75 सेंटीमीटर की जो वर्षा है यानी कि जो बारिश है वो सोयाबीन की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है यानी कि इससे कम यदि बारिश होती है तो कहीं ना कहीं इसके लिए गड़बड़ की बात है और यदि इससे ज़्यादा बारिश होती है तो भी सोयाबीन की फसल के लिए हानिकारक मानी जाएगी तो जो बारिश का एक तरह से जो सेंटीमीटर में बारिश का जो एवरेज है वो बारिश भी कहीं ना कहीं एक उसका उत्पादन बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है नेक्स्ट पॉइंट है अधिकांश मिट्टी जरूर है देखिए अधिकांश मिट्टी जरूर है आपको पता ही होगा प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में यह मिट्टी पाई जाती है और जो सोयाबीन की फसल के लिए वातानुकूलित होती है है ना तो इस प्रकार से हमने पॉइंट बाई पॉइंट डिस्कस किया यानी कि सोयाबीन का जो क्षेत्र है यानी कि यहाँ जो इसका जो तीव्र विस्तार का जो कारण है उसके बारे में हमने एक एक करके डिस्कस किया साथ ही साथ में एक पॉइंट और हमारा रह गया इसको भी डिस्कस हम कर लेते हैं लास्ट पॉइंट है इसमें सोयाबीन एक खरीफ की फसल है देखो ये हमें सभी को पता है कि सोयाबीन एक खरीफ की फसल है और राज्य सोयाबीन दाल मक्का और चना के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर आता है ये भी हम जानते हैं देश में सोयाबीन के उत्पादन में राज्य का योगदान जो है वो लगभग 55 परसेंट से ज़्यादा है ये भी हमें पता है ठीक है खरीफ की फसलें अधिकतर दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती हैं जिससे जिसमें उष्ण कटबंधीय फसलें सम्मिलित की जाती हैं एक टाइप से ठीक है सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है और दोनों राज्य मिलकर देश का लगभग 90 परसेंट सोयाबीन पैदा करता है ये बात आप ध्यान रखना है आपको ठीक है यानी कि 90 परसेंट जो कंट्रीब्यूशन है सोयाबीन में वो सिर्फ और सिर्फ दो राज्यों के द्वारा है वो है एक हमारा पहला मध्य प्रदेश और सेकेंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र ठीक है तो इस चीज़ का हमें विशेष का ध्यान रखना है तो ये तो हमने डिस्कस किया उसका बड़ी पार्ट और अब बात कर लेते हैं हम कंक्लूजन आपका कंक्लूजन इसमें कैसा होना चाहिए देखिए कंक्लूजन में आप अच्छा सा ऐड कर सकते हैं जैसे कि भारत सरकार अधिनियम है एक है ना सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यम विकास अधिनियम 2006 ठीक है और प्रदेश में इसको 2 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया था और सिर्फ है ना तो इसको लागू किया गया था अब लेकिन बात यहीं तक नहीं है सिर्फ आवश्यकता है औद्योगिक अवसरचना को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने की है ना और साथ ही साथ कौशल विकास शिक्षा को बढ़ावा देने की मैं कौशल विकास शिक्षा को बढ़ावा देने की बात क्यों कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं देखिए हमारा मध्य प्रदेश 55 परसेंट से ज़्यादा पैदावार करता है सोयाबीन की तो हम क्यों ना हम ऐसी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर लें जिसके आधार पर जो सोयाबीन के आधार पर हम कुछ फूड प्रोडक्शन हम वहाँ से ऑरिजिनेट करें बनाएँ और उसी प्रकार का कौशल विकास हम युवाओं का करें साथ में यानी कि युवाओं का हम कौशल विकास यदि उस क्षेत्र में करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको वहाँ पर रोजगार भी दे पाएंगे और हम अपनी टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ा पाएंगे और हमारा एक तरह से जो फूड प्रोडक्शन जो है हम उसको भी एक एक नए लेवल पर हम ले जा सकते हैं तो इस प्रकार से आप इसका कंक्लूजन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ठीक ठाक से तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व डिस्कस किया चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन में दिया है मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग के स्थानीकरण का विस्तृत वर्णन कीजिए ठीक है यानी कि इसका लोकलाइजेशन जो है सीमेंट इंडस्ट्री का लोकलाइजेशन जो है एमपी में उसको डिटेल में हमें अकाउंट करना है एक तरह से तो इसके रीजंस क्या हैं कौन कौन से कारण हैं देखो नॉर्मली यदि हम सीमेंट को छोड़ दें एक एक टाइम के लिए और हम ये बात करें कि कहीं पर हम एक कंपनी या फिर हम एक फैक्ट्री कहाँ स्टेब्लिश हमें करना चाहिए तो नॉर्मली हमें वहाँ पर करना चाहिए जहाँ पर हमें कच्चा माल उपलब्ध हो जाए वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी हमें आसानी से प्राप्त हो जाए एक मार्केटिंग भी हो क्योंकि मार्केटिंग होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक बड़ा मार्केट एक बड़ा मार्केट होगा तभी तो हम जो चीज़ बना रहे हैं वहाँ पर उस चीज़ को हम बेचेंगे कहाँ यदि पास में ही मार्केट है तो एक तरह से हमारे संसाधनों में भी कमी होगी यानी कि हमें ज़्यादा आयात निर्यात पर खर्चा ना करते हुए हम सीधा डायरेक्ट मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं और नॉर्मली हम वहाँ से पैसा एक तरह से बना पाते हैं ठीक है 
और वहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी आएंगी तो हमें कंपनी को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रियायतें हमें मिलेंगी तो इस प्रकार के कुछ नॉर्मल जो रीजन्स होते हैं ठीक है उसी की वजह से हम कोई भी कंपनी या कोई भी कारखाना हम स्थापित करते हैं ठीक है तो ये तो मैंने आपको नॉर्मली व्यवहारिक तरीके से आपको एक बता दिया लेकिन अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्वेश्चन में पूछ रहा है मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग के स्थानीकरण का विस्तृत वर्णन कीजिए ठीक है देखो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं सीमेंट उत्पादन का कच्चा माल होता है और राज्य चूना पत्र का प्रचुर भंडार है है ना इस प्रकार से और साथ ही साथ में आप ये बता सकते हैं कि बानमोर फैक्ट्री जो है जो कि मुरैना में स्थित है प्रदेश की प्रथम फैक्ट्री है जो कि सीमेंट फैक्ट्री है एक और इसको स्टेब्लिश किया गया था ए द्वारा नाइनटीन में है ना और तो इस प्रकार से आप कुछ डाल सकते हैं देखो कुछ अन्य भी सीमेंट उद्योग कारखाने भी हैं जैसे कि कैमोर सीमेंट फैक्ट्री आपको मिलेगी सतना सीमेंट वर्क्स मिलेगा जिसको 1959 में स्टेब्लिश किया था साथ ही साथ में मेहर मिलेगा नीमच मिलेगा मालनपुर 1984 है ना और नया गांव ये मंदसौर में स्थित है जावद ये सीपरी में स्थित है दमो जे सीमेंट है ना रीवा प्रिज्म सीमेंट सतना है ना इस टाइप से और भी बहुत सारे सीमेंट के कारखाने हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं तो इस प्रकार से आप एक अपना इंट्रोडक्शन अच्छा सा बना सकते हैं जो वैल्यूएबल होगा है ना और एक तरह से तो अब बात करते हैं हम बॉडी पार्ट की बॉडी पार्ट में वो बात कर रहा है आपसे स्थानीकरण उसका स्थानीकरण क्या है लोकलाइजेशन क्या है लोकलाइजेशन का मेन मतलब ये होता है कि वो उस जगह पर स्थापित क्यों है उसके कारण क्या है और जगह पर स्थापित क्यों नहीं हुआ सीमेंट कारखाना और जगह क्यों नहीं हुआ है ना तो वो उसी चीज पर हम चर्चा करते हैं ओके इसमें सबसे पहला पॉइंट है चूने के भंडार ठीक है चूने के भंडार देखो आपको पता होगा देश में चूना पत्थर का कुल भंडार जो है देश में हमारे कंट्री में जो कुल भंडार है चूने का वो है एक लाख अट्ठाईस हजार है ना और सात सौ सतासी हजार टन है इतना भंडार माना जाता है जबकि हमारे मध्य प्रदेश में इकतीस हजार आठ सौ सतासी हजार मेट्रिक टन जो भंडार है चूने के है ना वो हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं तो एक कुल मिलाकर कहने का मोटे मोटे तौर पर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि एक एक बड़ी मात्रा में जो चूने का भंडार है वो हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है यानी कि मध्य प्रदेश में ईजली वो हमें मिल जाता है तो चूने के बड़े भंडार हैं यहाँ पर है ना राज्य में चूने के पत्थर में चूने की मात्रा जो है यानी कि चूने का जो पत्थर मिलता है उसमें चूने की जो मात्रा है वो लगभग 40 से 50 परसेंट लगभग वो पाई जाती है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मीडियम चूना पत्थर जो होता है या फिर मीडियम से थोड़ा और अच्छा चूना पत्थर जो होता है वो हमारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है ओके देखिए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है और साथ ही साथ में जिन चट्टानों में मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है उस चूने उस चूने के पत्थर को हम डोलोमाइट भी कहते हैं ना ये चीज़ आप ध्यान रखना डोलोमाइट का एक क्वेश्चन भी आया था एम में और हमने उसको हमने डिस्कस किया है पिछले लेक्चर सीरीज में तो आप उसको जाके और ठीक से देख सकते हैं डोलोमाइट होता क्या है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सीमेंट पेटी देखिए आपको पता होगा सीमेंट पेटी मतलब देखो जबलपुर हुआ कटनी हुआ रीवा सतना है ना और कैमूर हुआ यहाँ पर सीमेंट की खदानें जो हैं वो मिलती हैं और बिंदन युग की चट्टानें जो हैं वो ग्वालियर में और मुरैना में भी हमें देखने को मिलती हैं वर्तमान में सतना कटनी है ना सीमेंट कारखानों के कारण चूने के पत्थर का उत्पादन जो है वो काफ़ी बढ़ गया है इन सारी चीज़ों के यानी कि जो सतना कटनी सीमेंट कारखाने जो हैं ये इनके स्टेब्लिश होने के कारण चूने के पत्थर का जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है ठीक है तो ये भी एक ये है ठीक है सीमेंट पेटी के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट कच्चा माल देखिए कटनी हुआ मुड़ बारा हुआ ग्वालियर हुआ मुरैना हुआ खरगोन झा हुआ धार सतना है ना इन सभी एरिया में हमें कच्चा माल यानी कि सीमेंट का जो कच्चा माल है वो हमें देखने को मिलता है यानी कि वो हमें वहां से प्राप्त होता है ठीक है फिर है चिकनी मिट्टी चिकनी मिट्टी देखो रीवा ग्वालियर में चिकनी मिट्टी ज़्यादा मिलती है और तो यहाँ से ये चिकनी मिट्टी भी एक तरह से हमें सप्लाई हो जाती है तो इसकी भी प्रधानता यहाँ पर पाई जाती है ओके और पॉइंट है नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है आपका निकटवर्ती कोयले की खदान है ये क्या है देखो निकटवर्ती कोयले की खदान आपको पता होगा विश्व में चीन और अमेरिका के बाद यदि बात करें हम तो भारत का स्थान आता है यानी कि देश में है ना भारत का स्थान आता है और देश में पश्चिम बंगाल झारखंड उड़ीसा के बाद हमारे मध्य प्रदेश का स्थान आता है किसमें चूने के पत्थर में ठीक है उसके बाद मध्य प्रदेश में भी सहडोल और सुहागपुर क्षेत्र जो है है ना 
सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र है और साथ ही साथ प्रदेश में कोयला भंडार काफ़ी मात्रा में पाया जाता है कहने का मतलब ये है कि सीमेंट कारखाने जो होते हैं वो कोयले पर भी डिपेंड होते हैं यानी कि कोयले का भी एक तरह से यानी कि उसको कोयले को भी उसमें मिलाया जाता है है ना तो ये सब हमने पॉइंट बाय पॉइंट बॉडी पार्ट के बारे में डिस्कस किया और अब बात कर लेते हैं हम इसमें कंक्लूजन देखो कंक्लूजन कैसा होना चाहिए देखो इंडस्ट्री वेस्ट एजुकेशन कॉम्प्लेक्स हम बना सकते हैं कंक्लूजन में आप ये एक तरह से एडवाइस आप दे सकते हैं गवर्नमेंट को कैसे क्यों बना सकते हैं देखो इससे होगा क्या जैसे सीमेंट के कारखाने इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं तो इनके लिए हम क्यों ना जिस चीज़ की इंडस्ट्री है हम हम जैसे ज़्यादातर इंडस्ट्रीज को मिलाकर उनका एक कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए जैसे हम आज के टाइम पर देखते हैं ना मधुमक्खी के छत्तों की तरह एक तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज बन गए हैं है ना और कुछ कुछ ऐसे लोगों ने भी कॉलेजेस बना लिए जिनको ए भी पता नहीं होता खैर वो एक अलग बात है लेकिन कहने का मतलब हमारा यही है क्वेश्चन को लेकर कि जो इंडस्ट्रीज हैं हमारे इंडिया में हम उन इंडस्ट्रीज वेस्ट यदि कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एजुकेशन हब यदि बनाते हैं और वहाँ पर हम यूथ को एक तरह से ट्वेल्थ लेवल के बाद हम उनको एडमिशन देते हैं तीन साल चार साल के कोर्सेस यदि हम बनाते हैं तो उनको डायरेक्ट ही वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है यानी कि वहाँ पर उनको एक तरह से जॉब वहाँ पर हम प्रोवाइड करवा सकते हैं तो काफ़ी शानदार ये चीज़ हो सकती है इस टाइप से आप कंक्लूजन में कुछ ऐड कर सकते हैं कौशल विकास भी कर सकते हैं है ना उद्योग डिप्लोमा डिप्लोमास वगैरह भी आप दे सकते हैं एक साल दो साल का डेढ़ साल का है ना तो इस प्रकार से आप कंक्लूजन को भी इसमें एक अच्छा सा बना के ऐड कर सकते हैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के जल संसाधनों की समस्याओं का वर्णन कीजिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जल संसाधन कौन कौन से हैं फिर उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं है ना उनकी एक तरह से इनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है ठीक है तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन का आंसर पैटर्न क्या हो सकता है देखिए इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं जल संसाधनों के बारे में और इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं वर्तमान में असमान वर्षा के कारण मध्य प्रदेश जल संसाधनों की समस्याओं से गुजर रहा है है ना तो आपने एक तरह से इसकी प्रॉब्लम्स को फेस कर दिया है ना कि इस प्रकार की जो समस्याएँ हैं मध्य प्रदेश के जल संसाधन की तो वो उन समस्याओं से गुजर रहा है ठीक है उसके बाद अब हम बॉडी पार्ट की बात कर लेते हैं बॉडी पार्ट में कुछ मुख्य समस्याएं इसमें हमने मेंशन की हैं एक एक करके हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला है वर्षा आधारित नदियाँ देखिए आपको पता होगा नर्मदा जो है हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है ठीक है जीवन रेखा क्यों कही जाती है क्योंकि कई प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं जो हैं है ना कई प्रकार के डैम्स जो हैं वो उस पर बने हुए हैं ठीक है इसमें चंबल बेतवा छिपरा पार्वती काली सिंध है ना और भी कई सारी नदियाँ जो हैं छोटी मोटी सारी की सारी नदियाँ जो हैं वो हमारी जो डिपेंडेंसी है एक टाइप से जल संसाधनों की जो डिपेंडेंसी है वो रिवर्स पर है ठीक है और रिवर्स पर भी क्या होता है नदियों में कभी कभार पानी ज़्यादा होता है और कभी कभार कम होता है जैसे बारिश का मौसम है तो बारिश की मौसम की वजह से नदियों में नदियों में जो वाटर का फ्लो होता है जो पानी जो होता है पानी का एक तरह से पानी की जो मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है और आपने देखा होगा चंबल जैसी नदियाँ नर्मदा जैसी नदियां है ना काफ़ी उफान पर होती हैं जब बारिश का मौसम होता है और ऐसा लगता है कि बाढ़ फ्लड्स का रूप ना ले लिए तो इस प्रकार की और कभी कभार गर्मियों के मौसम में हमें देखने को मिलता है कि चंबल का बहुत पानी जो होता है वाटर लेवल जो होता है उसका वो काफ़ी कम हो जाता है नर्मदा का भी पानी कम हो जाता है तो क्यों हो जाता है क्योंकि मानसूनी वर्षा जो है हमारे भारत में जैसे कि मध्य प्रदेश में भी वो देखने को मिलता है तो इसी की वजह से क्या होता है नदियों का पानी भी हमें कभी कभार समय के हिसाब से कभी कम दिखाई देता है तो कभी ज़्यादा दिखाई देता है तो ये एक जल संसाधन की समस्या है मध्य प्रदेश में और क्या है देखो नदियों का बेहतर प्रबंधन का अभाव है ठीक है नदियों का बेहतर प्रबंधन क्या है देखो नदियाँ बहुत सारी हैं हम चाहें तो इनको एक तरह से इंटरलिंकिंग हम कर रहे हैं ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं लेकिन जिस प्रकार से हमें करना चाहिए जिस तेजी से सरकार को काम करना चाहिए उस तेजी से सरकार काम एक तरह से नहीं कर पाई है तो सरकार को इस पर तेजी से काम करने की जरूरत है मानसूनी वर्षा है इस पर हम डिस्कस कर ही चुके हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका बांध समस्या ठीक है यानी कि डैम्स प्रॉब्लम्स जो होती हैं ठीक है बांध समस्याओं में क्या है देखो बांध तो बहुत सारे हैं हमारे मध्य प्रदेश में जैसे हम सरदार सरोवर बांध जो है है ना यानी कि इन चार राज्यों को ये एक तरह से कनेक्ट करता है जैसे मध्य प्रदेश हुआ गुजरात हुआ राजस्थान हुआ और साथ ही साथ में महाराष्ट्र है ना देखो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो एक बहुउद्देशीय परियोजना है यानी कि बहुउद्देश्य का मतलब होता है जिससे एक राज्य की जगह कई सारे राज्यों को इससे फायदा जो पहुंचता है और कई सारे प्लानिंग्स के 
एक तरह से ये कनेक्ट करके चलता है कई सारे लाभ यदि पहुंचाता है तो हम ऐसी योजना को या फिर ऐसी परियोजना को हम बहुउद्देशीय परियोजना का नाम हम दे देते हैं ठीक है और भी परियोजना है जैसे इंदिरा सागर परियोजना हमें मिलेगी ओमकारेश्वर हमें परियोजना देखने को मिलती है जोबट परियोजना रानी बंती वाई सागर है ना इसको बर्गी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है ना तो इस प्रकार की ये सारी की सारी परियोजनाएं हैं डैम्स भी बनाए जा रहे हैं बांध भी बनाए जा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं यानी कि कहीं ना कहीं हम जिस लेवल पर हमें काम करना चाहिए उस लेवल पर हम काम नहीं कर पा रहे हैं और ना काम ना कर पाने की वजह से ही कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें देखने को हमें मिलती हैं जैसे होता यह है कि जैसे सरदार सरोवर बांध वहाँ पर बनाया गया ठीक है या फिर इंदिरा सागर बांध वहाँ पर बनाया गया ठीक है तो वहाँ पर जो लोग थे उनको विस्थापित किया गया उनके लिए परमानेंटली दूसरी जगह उनको ठीक से शिफ्ट नहीं किया गया उनकी बहुत सारी मांगें होती हैं उनको नहीं पूरा करवाया गया इस प्रकार की जो समस्याएं हैं तो बांध समस्या बांध समस्याओं के रूप में ये कुल मिलाकर सामने आता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गिरता भू जल स्तर देखिए गिरता गिरता भू जल स्तर क्या है देखो जल संरक्षण का अभाव है और अभाव क्या है क्योंकि वृक्षारोपण का भी अभाव हमें देखने को मिल रहा है आए दिन ठीक है और सरकारी एजेंसियों का ठीक से सचेत ना होना जन जागरूकता की कमी देखो जो ग्राम लेवल ग्राम वाटर जो होता है वो कहीं ना कहीं कम होता चला जा रहा है और आपको पता होगा नीति आयोग की एक रिपोर्ट 2019 में रिलीज हुई थी उन्होंने 2019 में प्रकाशित की थी उस रिपोर्ट में ये कहा था कि देश के जो टॉप 21 वन सिटीज जो हैं यानी कि 21 शहर जो हैं वहाँ ग्राम वाटर जो है यानी कि भू जल स्तर जो है वो एक तरह से पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है और हम अभी फालतू के मुद्दों में हम उलझे हुए हैं जबकि जो मेन मुद्दा है हमारा जो पानी का है ना उसको लेकर हम बिल्कुल भी सचेत नहीं हैं तो ज़रूरत है जन जागरूकता इसको लेकर बढ़ाने की और साथ ही साथ में सरकारों को थोड़ा सीरियसली होकर काम करने की इस पर आवश्यकता है ओके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सरकारी योजनाएँ देखिए योजनाएं तो उन्नीस से ही बनना शुरू हो गई थी उन्नीस से भी बनना शुरू हुई थी लेकिन और अभी तक बनती चली आ रही हैं लेकिन कुछ मुद्दे जो हैं वो हम अभी तक समाप्त नहीं कर पाए हैं उनको अभी तक खत्म नहीं कर पाए हैं ठीक है तो सरकारी योजनाएं देखो ज़्यादातर पन्नों पर ही हमें दिखाई देती हैं और राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव हमें सरकारी योजना हमें बखूबी दिखाई देता है और जनता का ध्यान जो है वो भी कम है देखो होता क्या है जनता का ध्यान जनता को एक तरह से जनता कुछ और ही मुद्दों में उलझी रहती है और साल दर साल ऐसे ही निकलते जाते हैं निकल भी रहे हैं लेकिन जो मुख्य उद्देश्य जो होते हैं मुख्य जो मुद्दे होते हैं उनसे जनता को या तो भटका दिया जाता है या फिर जनता खुद भटक जाती है क्योंकि एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन ठीक से नहीं है तो हम मेन मुद्दे जो हैं हमारे देश के हित में जो हैं हम उन पर बात नहीं कर पाते हैं तो कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है तो बात वही है कि स्थानीय सरकारी योजनाएँ जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाती हैं और वो काम नहीं करती हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय स्तर पर अभाव स्थानीय स्तर पर देखो स्थानीय जनता जो होती है वो भी जागरूक नहीं होती है और स्थानीय अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया हमें देखने को मिलता है और सरकार का ध्यान भी नहीं जाता है ज़्यादातर देखो हमें ज़्यादातर ऐसे केसेस भी मिलते हैं कि जिस एरिया में जैसे जिस एरिया में जिस अधिकारियों का वहाँ पर एक तरह से काम है या फिर जिन अधिकारियों के वहाँ पर ड्यूटी है वो अपने ड्यूटी को बखूबी तरीके से नहीं निभा पाते हैं या फिर नहीं निभाते हैं सीरियसली उसको नहीं करते हैं ठीक है तो इस प्रकार की चीज़ें भी हमें काफ़ी देखने को मिलती हैं इस प्रकार के उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं नेक्स्ट है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के आपसी सामंजस्य का आपसी सामंजस्यों का अभाव देखने को हमें मिलता है कहने का मतलब यह है देखो आपसी बात विवाद इनके चलते रहते हैं पार्टीज के है ना और पार्टी बात हमें देखने को मिलता है जनता के हितों को किनारा कर दिया जाता है होता यह है कि जो मुख जो मुख मुद्दे जो होते हैं जनता के हित के लिए वो तो मुद्दे कहीं गोल ही कर दिए जाते हैं एक तरह से और मुद्दे कुछ और ही चल रहे होते हैं होता यह है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो किसी स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है या फिर सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट है या फिर किसी स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है एनी अदर पार्टी हमें पार्टी से कोई लेने देना नहीं जस्ट मैं एग्जांपल आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ ठीक है ताकि आप ठीक से समझ पाएँ चीज़ों को यानी कि सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है सेंटर की गवर्नमेंट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है और स्टेट की गवर्नमेंट जो होती है वो उससे काफ़ी उससे 
उसके बराबर ज़्यादा मतलब स्ट्रांग नहीं होती है कुल मिलाकर सिंपल भाषा में हम कहें कि राज्य सरकारों के पास शक्तियाँ कम होती हैं और केंद्र सरकार जो होती है उनके पास शक्तियाँ कुछ ज़्यादा होती हैं ठीक है तो होता यह है केंद्र सरकार की बात को माना जाता है यानी कि केंद्र सरकार अपनी मन करती है कभी कभार जैसे फंड में कमी करती है स्टेट गवर्नमेंट की है ना तो इस प्रकार के बाद विवाद हमें देखने को मिलते हैं तो इसका परिणाम ये निकलता है जैसे किसी स्टेट को फंड में कमी कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो वो अपना विकास ठीक से नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं ये विकास में एक तरह से बाधा उत्पन्न करता है ठीक है तो इस प्रकार से हमने बात की एक एक करके सारे के सारे पॉइंट डिस्कस किए बॉडी पार्ट में मध्य प्रदेश के जल संसाधनों की समस्याओं का वर्णन कीजिए ठीक है अब उसके बाद आप जो मैंने आपको रिपोर्ट अभी बताई थी नीति आयोग की यानी कि देश के इक्कीस शहर ऐसे हैं जहां पर पानी ग्राउंड वाटर जो है वो एक तरह से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा इसको आप कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं और भी कोई रिपोर्ट यदि आपको पता है उसको भी आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ठीक है या फिर और जो भविष्य की जो चुनौतियाँ हैं यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें कैसे करना है सतत पोषणीय विकास की तरफ हमारा कदम कैसे हमें रखना है ठीक है तो इस प्रकार की चीज़ों को आप कंक्लूजन में आप रख सकते हैं जिससे आपका आंसर जो है वो एक अच्छा आंसर बन जाएगा तो गाइस इस प्रकार से हमने थ्री क्वेश्चंस डिस्कस किए आज के वीडियो लेक्चर में सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द लेक्चर सीरीज़ जय हिंद